Students, how are you? I hope you're all right by the grace of Allah, the Almighty. You know, it has been a long time since the college got closed and our classes are off now. So the government has decided that it will be provided with some online classes so that you could be benefited and you do not lag behind as you are uh, detached from your classes. From now, you will be uh, given uh, English classes and I will try my best to make your classes interesting and useful to you. And I will suggest you to be attentive while you listen to the classes. I mean, Ashwale, due to your HSC examination uh, commences just after uh, everything gets okay, I mean, due to Chaiji, Madhya Pradesh, Jara Puri Karthi. তারা প্রথমত আমার আলোচনাটা শুনুন তবে যারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো তারা ওই ক্লাস থেকে উপকৃত হবে আমি আজকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই তোমাদের যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকে আলোচনার পর কোনো কিছু তোমাদের কাছে অস্পষ্ট ঠেকে সেই ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে সেটা জানাতে পারো আমি পরবর্তী সেশনে অথবা পরবর্তী ক্লাসে আমি চেষ্টা করব সেগুলো সমাধান তো আজকে আমরা ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি মেনলি ট্রান্সফরমেশন তো বুঝোই বাক্যকে এক রূপ থেকে আরেক রূপে নিয়ে যাওয়া বা বাক্যের রূপান্তর তো আমরা জানি যে বাক্য আসলে একটা বাক্যকে আমরা অনেকভাবে অনেক প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে তার অনেকগুলো প্রেক্ষাপট থাকতে পারে এক একটা প্রেক্ষাপটে আসলে সে এক এক ধরনের পরিচয় বহন করে একজন মানুষের মতো ধরো একজন মানুষের মতো একজন মানুষ যেমন একজন মানুষকে যদি আমি তোমার সামনে আনি ইন্ট্রোডিউস হিম টু ইউ আমি তাকে তো বিভিন্নভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি না যেমন একজন লোককে তোমার সামনে নিয়ে আসলাম বললাম যে তিনি একজন অস্ট্রেলিয়া এই লোককে কিছুক্ষণ পরে আমরা বললাম যে হিজি ক্রিশ্চিয়ান আবার বললাম যে তিনি একজন সাধারণ দেখো তার তিন ধরনের পরিচয় হচ্ছে একই ব্যক্তি কিন্তু তার পরিচয় হচ্ছে তিনটা কেন জানো কারণ হচ্ছে আমি তার ভিন্ন প্রেক্ষিত ভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে তার পরিচয়টা তোমার সামনে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে আমি যখন তার ধর্ম নিয়ে কথা বলেছি আমি বলেছি যে হিজে ক্রিশ্চিয়ান আমি যখন তার ন্যাশনালিটি নিয়ে কথা বলেছি অর্থাৎ আমার বিবেচনায় যখন তার ন্যাশনালিটি তখন আমি কি বলছি যে তিনি একজন অস্ট্রেলীয় অস্ট্রেলিয়ান আবার আমি যখন তার গাত্রপূর্ণ বিবেচনায় নিচ্ছি অথবা তার রেইস বিবেচনায় নিচ্ছি যদিও আমরা আমরা রেইসকে আসলে কি করতে চাই হ্যাঁ আমরা উই আর এগেনস্ট এনি কাইন্ড অফ রেসিজম আমরা যে কোনো রেসিজমের বিপক্ষে আমরা জাত পাতের বিপক্ষে তারপরও যদি আমি তার রেইস বিবেচনায় নেই তাহলে আমি কি বলবো যে তিনি একজন শেতাঙ্গ ব্যক্তি কিন্তু একজন পরিচয়ের হচ্ছে বিভিন্ন ভাগ একটা বাক্যর ক্ষেত্রে মধ্যে এমনটাই ঘটে একটা বাক্য 
কে ক্ষেত্রে আমরা একই বাক্যে একবার বলছি এসআরডি আবার একটু পরে আরেকজন বলছে যে এটা তো সিম্পল সেন্টেন্স আর একজন বলছে এটা তো অ্যাফার্মেটিভ আরেকজন বলছে এটা তো পজিটিভ ডিগ্রি দেখতে পাচ্ছি আরেকজন বলছে এটা তো একটি এটা কেন হচ্ছে একই বাক্যের ক্ষেত্রে একই বাক্যের ক্ষেত্রে এটা হবে না একটা বাক্য ধরো আমি বলছি যে এখন একটা দিক বিবেচনায় আমি যখন বাক্যের একটা বিশেষ দিক বিবেচনা করছি তখন সেটি কিন্তু আবার যখন আমি এতে কোনো নিগেটর আছে কিনা কোনো নিগেটিভ ওয়ার্ড আছে কিনা এই দিকটা আমি বিবেচনা করছি তখন কিন্তু সে ফার্মেট আবার আর যখন আমি তার ডিগ্রি বিবেচনা করছি তখন সে পজিটিভ আবার আমি যখন তার স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই বাক্যের মধ্যে কয়েকটি ক্লজ আছে কয়েকবার সাবজেক্ট আছে কয়েকবার ফাইনেল ফার্ম আছে এই দিকটা যখন আমি বিবেচনায় নিচ্ছি তখন সে কিন্তু
सिंपल थे कि आमी कॉम्प्लेक्स की भावे आम्र कर बो शेटा है टू आज के जी तो आम्र प्रथम क्लास आम्र शेन तो जस्ट एक तो खाली हो आम्र फोकस कर जस्ट तो बैक टू धारणा भी आता जस्ट तो जरा एचसी पुरी कर थी आ तादें के क्लास रूम में आम्र आगे तो ये ये पट्टा आम्र विशेष तो ज्यादा चुना कर जस्ट तो बोले थी अब अवस्था एक सेंटेंस के कौन-कौन अंदर से ये सेंटेंस के मुख्य जो हम एक बार सब्जेक्ट है ये हो जो सब्जेक्ट आ एवं एक बार फाइनल बार ये हो जो फाइनल बार अपन पता होती है अपने सब्जेक्ट का क्या बोली तो अनेक ऐसे तो एक बार तो वाले जो सब्जेक्ट है ता आ तो वास्तव में हम ठीक है देखा करते बारी नहीं � सब्जेक्ट नाउ जब कोना हो जाती है शब्द बोले कि उस सब्जेक्ट है आह आह बोलूँगा हम रा जो भी आरो आरो जो भी क्लियरली बोली था हम उसे जो ये काज करे का सेंटेंस है जो काज कर दे अथवा जहाँ शंकर के किचु बोला हो दे शेही होते हैं सब्जेक्ट तो शेही जैसा कि शी इसे प्रोनाउ एवं शी जाएगा फिर स ता सब्जेक्ट तो कौन ही होगे जो कौन तार एगेंस्ट है एक फाइनल कर रहा है एवं ये शी सब्जेक्ट के एगेंस्ट है तो ये सोच रहे फाइनल कर तो एक बार के हम लोग जो आरो नाउ ना चाहिए तो एन इंटेलिजेंट गार्ड इंटेलिजेंट गार्ड एक आउट चीज तो एक नाउ फ्रेज हाँ एक नाउ वाला नाउ फ्रेज नाउ फ्रेज हम � एक नाउन के केंद्र पर जो कुना और दो एक टी एजिप्टी बा एजिप्टी में शायद ही एक बार इतने तो नाउन रिलेटेड आरो किचु शब्दों जो दी ताशते जुड़िए था के ताऊ शब्द के अंदर नाउन फ्रेज हुए तो एक है दो इटा नाउन बा नाउन फ्रेज थी तो एक मुख्य एक तो उसे सब्जेक्ट शी उसे सब्जेक्ट शेखार जो जो बोलो जे ये नाउन बोलो नाउन तो उसे हमारे सबसे शेख हिट भी नहीं तो तुम्हारे कॉमन बोला था कि जे ये सबसे के बेगिंग स्टेप फाइनल थर्ड टाइम है फाइनल थर्ड माने कुछ भी समाप्ति के लिए हम लोग जेट बांग्लादेश में बुरी बांग्लादेश आए करने का स्पष्ट आलोचना आती है क्लास सिक्स सेवेन एट के जो ना हम लोग इन बार बार बोलते चाहिए जब हम लोग जेटा पोर्ट बोशे का जो ना पूछ ही नहीं, हम लोग वाटी बोल रीड, वी रीड इट विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक इन तो हमारे मूल मंत्रों का उचित, एवं ताको ने देखा जाए तो पूरा शुरू थी कि हम लोग इन मजा पाओ, ऐसा पूरा शुरू हमारे के एंटरटेन जो कौन जो दिया मिश्रा है बुझे पुण्य है जो दिख बुझे ना बोलते वाली सही क्षेत्र की हाँ सही क्षेत्र पौरा टावर का चीज तो बुझा रहे होते हमारे हाथे पारे पारे में आई जो लाइक बार्डन जो आस जो दिया मिश्रा बुझे ना बोले देखो फाइनल भाव होते हैं और हम लोग बोलते बोलते हैं जो फाइनल भाव होते हैं अर्थात् अमी जो भी सब्जेक्ट के पर्सन चेंज हुई जब मैं शी एक एक इंटर के पर्सन आ ची एक आ ची कुल पर्सन एक आ ची थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन तब मैं फर्स्ट पर्सन एक बार सेकंड पर्सन को ना चुआत समझती हूँ है अमी ये बोल ना हमने ये दूसरे प्रोनाम क्या है तो अमी ये बोल ना हमने ये दूसरे प्रोनाम को � अमीर पुरे तुम्हारे हिस्से जो कुछ तो हमारे पुरे तुम्हारे हिस्से नहीं तो तुम्हारे हिस्से तुम्ही तुम्ही अब तुम ब्रा मांगते जो दिवे कने 
नियंत्रित समय समयर्तन कमप्लीमेंट अंश कमप्लीमेंट जो शब्द 
কনজাংশন এখন তাহলে আমি কি করি আমি দুটো খণ্ডবাক্য তৈরি করি দুটো টুকরো তৈরি করি দুটো টুকরো তৈরি করতে এই যে আমি বললাম যে রিলেটিভ প্রণাম তুমি ব্যবহার করতে পারো তুমি রিলেটিভ প্রণাম ব্যবহার করতে পারো তুমি অন্য যে কোনো প্রণাম নাম প্রণাম ব্যবহার করতে পারো তোমার অর্থ যদি সাপোর্ট করে তোমার বাক্য যদি সেন্স তৈরি করে তাহলে যে কোনোভাবে এটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে যদি সেখানে দুটো ক্লোজ তৈরি হয়ে যায় তবে এটা শর্ত সেটাতে সেন্স তৈরি করা লাগবে এটা মানে হওয়া এটা অর্থগতভাবে সাউন্ড হওয়া লাগবে এবং এই বাক্য যা বলা আছে বক্তব্যটা অখানেও হুবহু অবিকৃত থাকে বক্তব্যটা যদি বিকৃত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তোমার ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে না ট্রান্সফরমেশনের শর্ত হচ্ছে কি বাক্যটা অবিকৃত থাকে এখন দেখি আমরা দেখি দেখি আমরা এটাকে নিয়ে যেতে পারি দেখি আমরা কি করতে পারি ধরো আমি যদি মানে বলি